ಈ ವಿಡಿಯೋ ರಿಟೇಲಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯವನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರಿಟೇಲಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರು ಅಥವಾ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ರಿಟೇಲಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೊನೆಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದನ್ನು ರಿಟೇಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯಾರು ಅದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಆ ಮಾರಾಟಗಾರರನ್ನ ರಿಟೇಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಫಿಲಿಪ್ ಕೋಟ್ಲರ್ ಅವರು ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ರಿಟೇಲಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಡಲು ಒಳಗೊಳ್ಳುವ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ರಿಟೇಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಅದು ಫಿಲಿಪ್ ಕೋಟ್ಲರ್ ಅವರು ರಿಟೇಲಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ವರ್ಡ್ ರಿಟೇಲ್ ಹಸ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ವರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಟು ಕಟ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಕಟ್ ಆಫ್ ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದನ್ನು ರಿಟೇಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಪ್ಯಾರಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಕ್ಲಾತಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮೂವಿ ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಳಗಡೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಳಗಡೆ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಸಪ್ಲೈಯರು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುನ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರು ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಸೇಲರು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ರಿಟೇಲರ್ಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಿಟೇಲರು ಅದನ್ನು ಕೊನೆಯ ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಥ್ರೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ರಿಟೇಲ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಗಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ರಿಟೇಲಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿನ ಕೊಡ್ಬೋದು ಈಗೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಚುರಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಈ ರಿಟೇಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಈ ರಿಟೇಲಿಂಗ್ ಇಂದ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ರಿಟೇಲಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಸೊ ಈ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಮೊದಲಾಗಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ರಿಟೇಲಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಗ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಗ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಿಟೇಲರೇ ಈ ರಿಟೇಲಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಏನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದೆ ಇದು ಫೈನಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನ ರೀಚ್ ಮಾಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಮೇನ್ ಏಮ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆರ್ ಮೇನ್ ಏಮ್ ಆಫ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಟು ಫಿನಿಷ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಏಮ್ ನೀವು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ಗೆ ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ಗೆ ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ರಿಟೇಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ತಲುಪ್ಸಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಿಟೇಲರು ಯಾವ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಇರ್ತಾನೋ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಪ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಅಥವಾ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಗೆ ಆಕ್ಸೆಸಬಲ್ ಇರೋ ತರ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅವನಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಅವಾಗ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಈ ತರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ರಿಟೇಲಿಂಗ್ ಇಂದ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರಿಟೇಲಿಂಗ್ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಭಾಗ ಆಗಿದೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅದೇ ತರ ಅದು ಕಸ್ಟಮರ್ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ರಿಟೇಲಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಕಸ್ಟಮರ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಅಲ್ವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕಸ್ಟಮರ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಸ್ಟಮರ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನು ಕಸ್ಟಮರ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಂಟರ್ ಟು ವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬ
ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ಪದಾರ್ಥ ಇದ್ರೂ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಮೂಲಕ ನೀವು ಅಲ್ಲೂ ಪದಾರ್ಥ ಕೊಂಡುಕೋಬಹುದು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಸೊ ಜಾಗ್ರಫಿಕಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಇದು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಅಂತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರು ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಾನ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಹೆಚ್ಚು ಇದು ಸ್ಟೋರ್ ನಾನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ರೀಟೇಲಿಂಗ್ ನ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತೀರಾ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ರೀಟೇಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೀಟೇಲಿಂಗ್ ಈಗ ಸಣ್ಣ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಹ್ಯೂಜ್ ಸ್ಟೋರು ಹೈಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಚೈನ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸೊ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಇದನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ಇದು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸುಲಭ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾವ ತರ ಇದು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬೇಕು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಈಗೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒಂದೊಂದು ತರ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಗ್ರಾಮ್ ರೈಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ ಅದು ಕೆ ಜಿಸು ಶುಗರ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೆನ್ ಗ್ರಾಮ್ ಶುಗರ್ ನ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ ಅದು ಕೆ ಜಿಸು ಸೊ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕನ್ವೀನಿಯೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದು ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೂ ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಮುಗಿಯಲ್ಲ ಆಫ್ಟರ್ ಸೇಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಲ ನೀವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಮುಗ್ದೋಗಲ್ಲ ಈಗೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಒಂದು ವಾಚ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಪೋಸ್ ಟಾಟಾ ವಾಚ್ ಟೈಟನ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ನಿಮ್ಮ ಬರ್ತ್ ಡೇ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಸ್ಕೋತಾರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಬರ್ತ್ ಡೇ ಮಂತ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಅವರು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಬರ್ತ್ ಡೇ ಮಂತ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಆಫರ್ ಫಾರ್ ಯು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕು ಆಸ್ ಎ ಕಸ್ಟಮರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಸಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಸೊ ಈ ಅಸಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಬೇಕು ಆ ತರ ಆಂಬಿಯನ್ಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಆ ತರ ಔಟ್ಲುಕ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ತರದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಒಂದು ಬೇಕರಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬೇಕರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರೋದು ಕೇಕ್ಸ್ ಪೇಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಬಟ್ ಬೇಕರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಕ್ಸ್ ಪೇಸ್ಟ್ರಿಗಿಂತ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದೀಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನೀವು ಇಟ್ರೆ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಕುಕೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಬರ್ಗರ್ ಇರ್ಬೋದು ಈ ತರ ಇಟ್ರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ತುಂಬಾ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ ಅಡಿಷನ್ ಟು ದಟ್ ನೀವು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕೇಕ್ ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಐಟಮ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಒನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಒಂದ್ ಸಲ ಕೇಕ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಗೆ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಐಟಮ್ ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕೋದ್ರಿಂದ ದೆಲ್ ಕಮ್ ಟು ಯು ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ನೇಚರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫೀಚರ್ ವಿಚ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ನಾವ್ ಇನ್ ದ ಮಾಡರ್ನ್ ರಿಟೇಲಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಸೊ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಸಪ್ಲೈನ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸಪೋಸ್ ಒಂದ್ ಸಾವಿರ ಯೂನಿಟ್ ಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ನೀವು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಯೂನಿಟ್ ನ ಸ್ಟೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇ
ಕೆಲವೆಲ್ಲ ವಿಧಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಅವರಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದು ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೇ ಅವ್ರನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೇನೆ ಶಾಪ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಟೋರು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇಮೇಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ನೀವು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ರಿಟೇಲರ್ ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಆರ್ಡರ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಟೆಲಿಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಟೆಲಿವಿಷನಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೇಕು ನೀವು ಹೋಮ್ ಬ ಹೋಮ್ ಚಾನಲ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ್ರಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಮನು ಕೂಡ ನೀವು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಫೋನ್ಗೆ ನೀವು ಡೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಫ್ರೀ ಟೋ ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ ನಂಬರ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರೇ ನಿಮಗೆ ಕಾಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ಸ್ಟೋರ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಥ್ರೂ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸೈಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲೇ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಟೋರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ವೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ ಆಟೋಮೆಟೆಡ್ ವೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ ಕಿಯೋಸ್ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಾಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಇಷ್ಟು ಕಾಯಿನ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆಟೋ ಈಗ ಕಾಫಿ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ವೆಂಡಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಥರ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸು ಅಲ್ಲಿಂದ ತಗೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಪೀಪಲ್ ಓವರ್ ದೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡೆಲಿವರ್ ಟು ಯು ಈಗ ಸ್ಟೋರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ರಿಟೇಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಥರ ಇದೆ ಈಗೇನು ಸ್ಟೋರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮರ್ಕಂಡೈಸ್ ಆಫರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಅಂದರೆ ಮರ್ಕಂಡೈಸ್ ಆಫರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಗೂಡ್ಸನ್ನ ನೀವು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಇದನ್ನು ಓನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ಥರ ಓನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ರಿಟೇಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ರಿಟೇಲಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ಏನು ನೋಡ್ತೀರಾ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ರಿಟೇಲರ್ ಅನ್ನೋದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೋರ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಶಾಪ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಸರ್ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಶಾಪ್ ಇರ್ಬೋದು ಕಿರಾಣ ಶಾಪ್ ಇರ್ಬೋದು ಪಾನ್ ಬ್ರೋಕರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಶಾಪ್ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸೋಲ್ ಟ್ರೇಡರ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಇದು ಅವನೊಬ್ಬನೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನೊಬ್ಬನೇ ಓನರ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ನ ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಲೆಸ್ ರಿಸ್ಕ್ ಲೆಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಈ ಸ್ಟೋರ್ನ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಚೈನ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಸೊ ಚೈನ್ ಚೈನ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಸೇಮ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡು ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಸೋ ಸ್ಟೋರ್ಗಳು ಒಂದೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಡು ಒಂದೇ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆ
ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಕೌಂಟರ್ಸು ಬಿಗ್ ಬಿಗ್ ಮಾಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಕೌಂಟರ್ಸು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ಸು ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸು ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ಸು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೇರೆಯವರು ಒಂದು ಶಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶಾಪ್ ಇಟ್ಕೋತಾರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ ಲೀಸ್ಗೆ ಲಂಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೌಂಟ್ಗೆ ರಿಯಲ್ ಓನರ್ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಈ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ಸು ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಕೌಂಟರ್ಸು ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಲೀಸ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂದರೆ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸು ದೇ ಕಮ್ ಟುಗೆದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾರಿ ಆನ್ ಸನ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವರೆಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಒಂದು ಹತ್ತು ಮೆಂಬರು ಹದಿನೈದು ಮೆಂಬರು ಬಂದು ಅವರ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಗೆ ಸ್ಟೋರ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಅದರಿಂದ ಉಪಯೋಗ ಪಡ್ಕೋತಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಮರ್ಕಂಡೈಸ್ ಆಫರ್ಡ್ ಯಾವ ಥರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮರ್ಕಂಡೈಸ್ ಮರ್ಕಂಡೈಸ್ ಅಂದರೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೊ ಯಾವ ಥರದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೀವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಯೂ ಏನು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದು ಲೈಕ್ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಸರಿ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸು ಮಿಲ್ಕು ಎಗ್ಗು ಬ್ರೆಡ್ಡು ಬಿಸ್ಕೆಟು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರು ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಈ ಸ್ಟೋರ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯಾವುದು ಐಟಮು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಸೊ ದೇ ಸೆಲ್ ಫ್ರಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಎಲಿಫೆಂಟ್ ದೊಡ್ಡದಿಂದ ಚಿಕ್ಕದವರೆಗೂ ಎಲ್ಲ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಥರದ್ದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಒನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಸರ್ ಇರ್ಬೋದು ಫುಡ್ ಐಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸು ಬ್ಯೂಟಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಐಟಮ್ಸು ಹೆಲ್ತ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಐಟಮ್ಸು ಇದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸು ಲಿಟ್ಲ್ ಬಿಟ್ ದೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಚೀಪ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಟು ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಚೀಪ್ ಆಗಿರೋದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಪೋಸ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ನೀಲ್ಗಿರೀಸು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಫ್ರೆಶು ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್ ಎಗೈನ್ ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೋರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಹೈಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೋರು ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದು ಕಾಂಬಿನೇಷನು ಹೈಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹ್ಯೂಜ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಗ್ರಾಸರಿ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಕಿಚನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಪ್ಲೈಯನ್ಸಸ್ಸು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಅಪ್ಲೈಯನ್ಸಸ್ಸು ಈಗ ನೀವು ಮೂರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇದು ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಹೈಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಹೈಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತಲೇ ನೇಮಿ ಇಂದಾನೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಸ್ಟೋರ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಬಿಗ್ ಬಿಗ್ ಸಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಹೈಪರ್ ಸಿಟಿ ವಿಶಾಲ್ ಮೆಗಾ ಮಾರ್ಟ್ ಬಿಗ್ ಬಜಾರು ಇದು ಕೂಡ ಹೈಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ ಹೈಪರ್ ಮಾರ್ ಹೈಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂದರೆ ವೆರೀಡ್ ವೆರೈಟಿ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್
ಸೊ ಅಂಥದ್ದು ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟೋರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ ಶೋರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ನೋಡಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಡೈ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬುಕ್ ಬ್ರೋಷ ತರ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಯಾವ ಡಿಸೈನ್ ಯಾವ ತರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕ್ಲರ್ಕ್ಗಳು ಕೌಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಇರ್ ಪೀಪಲ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಎಲ್ಲ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ ನೋಡಿ ಈ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೌಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮರ್ಕೆಂಟೈಸ್ಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಸ್ಟೋರ್ ರಿಟೈಲಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ರಿಟೈಲಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರಿಟೈಲಿಂಗ್ ಈಗ ರಿಟೈಲಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಬರೀ ಗೂಡ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್ವಿಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಸೀಮಿತ ಆಗಿದೆ ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಈಗ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿರ್ಬೇಕು ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ಶೋರೂಮ್ಸು ಮೊಬೈಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸೆಂಟರ್ಸು ಮೊಬೈಲ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸೆಂಟರ್ಸು ರಿಪೇರ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮದು ಟಾಪ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿರಬೇಕು ಅದಿರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಸಪ್ಲೈ ಪ್ರೊವೈಡರ್ಸು ಅವ್ರಿಗೂ ಈಗ ಸಪ್ರೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೌಂಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸು ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ನೋ ವಿಚ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಟು ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಬ್ರಾಡ್ ವೇ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸು ಈಗ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್ಸು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನೀಸು ಕಾರ್ ರೆಂಟ್ಗೂ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಝೂಮ್ ಕಾರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ರೆಂಟ್ಗೆ ಕೂಡ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ನೀವು ಕಾರ್ ತಗೋಬಹುದು ವಿತ್ ಡ್ರೈವರ್ ಆರ್ ವಿತ್ ಔಟ್ ಡ್ರೈವರು ತಗೊಂಡು ನೀವು ಎಲ್ಲಿಗಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಸರ್ವಿಸ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮೂಲಕ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅವೇಲ್ ದಿಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರೀಟೇಲಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರು ರಿಟೇಲಿಂಗನ್ನು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ರಿಟೇಲಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೋರ್ ಲೊಕೇಶನ್ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೋರು ಎಲ್ಲಿದೆ ರಿಟೇಲರ್ದು ಸ್ಟೋರು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದು ಅವನ ಸಕ್ಸಸ್ಸು ಅಥವಾ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಮೇಲೆ ಫೇಲ್ಯೂರ್ಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರಿಟೇಲ್ ಸ್ಟೋರು ಬ್ಯುಸಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇಗ ಅದೇ ಸ್ಟೋರು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಲೋಕಲ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಜನ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಕಡೆ ಸ್ಟೋರ್ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ರಿಟೇಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆರ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಟೇಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ವಿಚ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಸ್ ಸಪೋಸ್ ನೋಡಿದರೆ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಬ್ಯುಸಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹತ್ರ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹತ್ರ ಇರೋದು ತುಂಬ ಬೇ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ಯಾವಾಗಲೂ ತುಂಬ ಜನ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಪದಾರ್ಥ ಬೇಕು ಸಪೋಸ್ ಹೋಟೆಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟರೆ ನೀವು ಅಥವಾ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಚೈನ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಯು ಕೀಪಿಂಗ್ ಇನ್ ಅನ್ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಯಾರು ಜನ ಇಲ್ದಿರೋ ಕಡೆ ಔಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಕರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟರೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಲಾಭ ಆ
ಅದನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ರಿಟೇಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಡೆಮೋಗ್ರಫಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಡೆಮೋಗ್ರಫಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಯಾವ ತರ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಇದೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಗೆ ಯಾವ ತರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಲ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಯಾವ ತರ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಆ ತರ ಪ್ರಿಫರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಇಟ್ರೆ ಲೈಕ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ವಿ ಅಂಡರ್ ಸ್ಟೂಡ್ ಅಂಡರ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಆ ತರ ಇಟ್ರೆ ಈ ತರದ್ದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಸ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರಿಟೇಲಿಂಗ್ ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಆಡ್ ಆನ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇನ್ ಅಡಿಷನ್ ಟು ದೀಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೇಕ್ ಇನ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ some of the add on services add to the services already existence athwa extra services anta yen heltivi extra services retailer consumers ge provide madodrinda avara hechu hechu sambandha jaasti beliyutte you can satisfy more and more customers attract more and more customers like financing facilities yava article purchase martane adike financing facilities kotre adu one of the factor which adds to your uh, which gives credits to your retailing free home delivery madodu ಈಗೆಲ್ಲ ಈಗ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಜನ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗ ನಿಮಗೆ ಈ ತರ ನಿಮ್ಮ ಮಾಲ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಹೋಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಅದನ್ನ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಆಫ್ಟರ್ ಸೇಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಒಂದ್ ಸಲ ಸೇಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಬಾರ್ದು ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಜೊತೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೇನು ಸರ್ವಿಸ್ ಬೇಕು ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೀ ಗಿಫ್ಟ್ ರ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಈಗ ಗಿಫ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಇಟ್ ಆ್ಯಡ್ಸ್ ಆನ್ ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ್ದು ಏನೆಲ್ಲ ಅವರ ಮಾರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ನೀವು ಇಡ್ಕೊ ಇಡ್ ಇಟ್ಕೊಬೋದು ಮಾರಲಿ ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನೀವು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ರಿಟೇಲರ್ಸು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ರಿಟೇಲಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋದು ವಿಷಯಗಳು ರಿಟೇಲಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟೂನಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಟೇಲರು ಮತ್ತು ಕೆರಿಯರ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇನ್ ರಿಟೇಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲ